contigo, no necesito ventaja. Dans les rues de Waslala au Nicaragua, il flotte comme un parfum de nonchalance. Pourtant, l'atmosphère est électrique. Demain, c'est jour d'élection municipale. Et les esprits s'échauffent vite. Ener et son camion, vieux de trois fois son âge, ont été réquisitionnés par le gouvernement. Cette route, il ne voulait pas la prendre, mais les autorités ne lui ont pas laissé le choix. Je transporte le personnel en charge des élections, avec les urnes. Légalement, je suis obligé d'atteindre ma destination, parce que sinon, je risque une sanction. Mais pourquoi Parce que les gens ne pourraient pas voter. Je risque 90 jours de prison. Et même si mon camion a un problème mécanique, je dois y arriver. Voilà de quoi motiver le jeune homme. S'il le faut, lui et ses passagers termineront à pied. Une option fort probable. Le problème, c'est que la piste est très sinueuse et détériorée. Le gouvernement n'entretient pas cette route. Les derniers travaux remontent à 6 ans. Et depuis, personne n'est venu l'entretenir. Là, on fait du 5 km à l'heure. La pente est trop raide. Une fois sur le plat, on ira plus vite. À cause d'une fuite, les gaz d'échappement entrent dans la cabine. Le moteur souffre beaucoup. Il monte en température. Je lui dis de mettre de l'eau dans le moteur pour éviter la surchauffe. Ingénieux, mais pas terrible pour la visibilité. Pour ce voyage, NR reçoit un petit défraiement. Une somme qui lui permet de payer l'essence et son assistant. Ici, je dépose le premier groupe avec leurs urnes. Le policier est là pour les surveiller et éviter les problèmes en cas de conflit entre les partis politiques. Il peut y avoir une très grande violence. Beaucoup de personnes sont armées ici, aussi bien avec des armes à feu qu'avec des armes blanches. Il pourrait tuer un des employés électoraux, surtout en cas de suspicion de fraude. On a pris du retard, on va arriver de nuit. NR a encore trois villages à atteindre. Enfin, au vu des émanations de son pot d'échappement, pas sûr que tous les passagers finissent le voyage.
Le Nicaragua, petit pays d'Amérique centrale, a longtemps été torturé par ses guerres intestines. La dernière l'a fait passer en 1979 d'une dictature de droite à un régime populiste de gauche, à l'image du Venezuela et de son président Hugo Chavez, dont le portrait trône dans Managua, la capitale du Nicaragua. Un changement politique aux conséquences désastreuses pour les 6 millions d'habitants. Les États-Unis, qui ont peur des communistes, asphyxient le pays en imposant un embargo économique. Le Nicaragua vient alors à manquer de tout. L'économie est dévastée et le pays ne peut se reconstruire. Les pistes sont légions, seuls 60% des routes sont goudronnées et elles ne couvrent que la région de la capitale. Les Nicaraguayens traversent leur pays comme ils le peuvent, avec un fatalisme très latino, en gardant le sourire en toutes circonstances. Dès 5 heures du matin, le silence est rompu dans le village de Rosita. Bienvenue, hermano. Dieu le bendiga. Dieu la bendiga, hermana. Bienvenue. Gracias, Señor. Que tu présence, Seigneur, en ce lieu soit réel. Frère Alexandre et Frère Jean ont accompli leur rêve fonder leur église évangélique. Mais les ouailles se font rares. Tout au plus une dizaine de personnes à chaque messe. Et les offrandes sont leurs seuls revenus. Pour augmenter leurs ressources, les deux prêtres vont tenter d'attirer les habitants du village voisin. On essaie de ramener plus de frères et de sœurs au sein de notre église. Demain, nous allons visiter une communauté retirée, celle de Rosario Cucalaya. Nous allons y aller à moto parce qu'en 4x4, c'est plus difficile à cause du mauvais état des pistes. Alors qu'en moto, c'est beaucoup plus facile sur les très mauvaises pistes. Et même si on devait tomber, on se relèvera et on continuera. Seulement, les voix du Seigneur sont impénétrables. Et le mot est faible. Au même moment, dans la banlieue de la capitale, Managua, une opération explosive se met en place. Elle est placée sous haute surveillance. – 7500 kg de dynamite de 25 par 400, 32 000 détonateurs standard numéro 8, 32 000 connecteurs pour mèche rapide, 12 000 mètres de mèche rapide. La facture s'élève en tout à 148 000 euros. Un convoi d'explosifs doit toujours être escorté. Il faut être prudent, il y a des bandes armées qui pourraient nous attaquer pour nous voler les explosifs. C'est une possibilité, c'est déjà arrivé. Sept tonnes et demie de dynamite, de quoi faire un beau feu d'artifice. Mais Hilario se méfie encore plus de ces petites caisses. Alors. 
Quand j'ai commencé, je pensais que la dynamite était la cargaison la plus dangereuse. Et du coup, je restais le plus éloigné possible des camions de dynamite, alors que je transportais les détonateurs. Je ne savais pas que c'était les détonateurs qui provoquaient l'explosion et que c'était ça le vrai danger. Les détonateurs explosent en cas de frottement. Sous la chaleur, ils explosent. En cas de choc, ils explosent aussi. Quoi qu'on fasse, ils explosent. Ils doivent être transportés avec les plus grandes précautions. C'est pour ça qu'on les met sur la banquette arrière. Grâce aux amortisseurs, ils ne bougent pas trop. Les convoyeurs livrent la dynamite dans le triangle minier de Bonanza. 420 km, dont la moitié du trajet passe par des pistes chaotiques. On a 13 ou 14 heures de voyage devant nous s'il n'y a pas d'imprévu. Si nous avons un problème, nous arriverons seulement demain matin. Hilario ne ressemble pas vraiment à Yves Montand, mais à voir les camions slalomer entre les trous, son convoi prend des allures de remake du salaire de la peur, en espérant une fin meilleure. Quand le Nicaragua reprend son indépendance à l'Espagne en 1821, il devient le pays le plus riche et le plus prospère d'Amérique centrale. Mais en 1909, les États-Unis veulent mettre la main sur ses richesses et provoquent un coup d'État. Depuis, le pays ne connaît que révolution et dictature. Aujourd'hui, la misère est partout. Nos deux prêtres veulent réchauffer les cœurs, les âmes, et leur porte-monnaie en allant chercher des fidèles dans les villages voisins. Que la mission que llevamos, Señor, sea de bendición. Se usted guardando a todos los que vamos en ese camino, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Nous allons rendre visite à nos frères. Je protège la Bible de la pluie en la mettant dans ce sac plastique. Bon, là, cela semble mal parti. Leur voyage a comme une odeur de soufre. Accumule le carbone. Il est qui a rompu, vraiment. Le village qu'ils veulent convertir à leur église évangélique se trouve à 40 km. L'atteindre est une autre histoire. On est couvert de boue Et allez, tremper encore une fois La ferveur de frère Alexandre et frère Jean est sans égale. Pourtant, elle est mal récompensée, comme une mise à l'épreuve. Ils n'ont parcouru que 15 km et les voilà déjà repartis en sens inverse. Deux kilomètres à pied jusqu'au prochain village. Leur prière semble encore une fois rester sourde au maître des cieux.
On ne peut pas continuer. La seule solution est de revenir sur nos pas pour trouver une rustine et repartir vers notre destination, Rico de Oro. En clair, il leur faut revenir à quelques kilomètres de la case départ. Tant que nous sommes sur cette terre et que nous sommes des êtres humains, nous commettons des erreurs et subissons des retards. Mais il faut accepter les plans de Dieu et s'en réjouir. Enfin, en espérant qu'une âme charitable accepte de transporter leur moto jusqu'au prochain garage. Et là, c'est mal parti. Pendant ce temps-là, le convoi de dynamite avance pas à pas. Hilario jongle avec les nids de poules et les secousse avec les détonateurs. C'est la seule route possible. Elle est pleine de trous et j'essaie de conduire tout en douceur. Comme ce que je transporte est le plus dangereux, je garde mes distances. Si j'ai un accident, le détonateur peut être actionné par le choc. Et on serait tous rayés de la carte. À l'arrière, il y a de quoi tout faire exploser dans un rayon de 200 mètres. C'est interdit de fumer dans ma voiture. Dieu merci, je ne fume pas. Les 7 tonnes et demie de dynamite traversent les villages sans réelle sécurité. Aucun policier n'est là pour réguler la circulation au passage du convoi. Là, il pleut vraiment. Un peu plus loin sur la route, il y a un pont. Et s'il continue à pleuvoir comme ça, ça ne passera pas. Cette année, les eaux ont emporté le pont plusieurs fois, empêchant toute circulation pendant des semaines. Les prières de frère Alexandre et frère Jean ont enfin été entendues. La pluie les épargne et une bonne âme les transporte jusqu'au prochain garage. Au Nicaragua, dans les campagnes, le salaire moyen ne dépasse pas les 140 euros. Nos deux prêtres, eux, gagnent beaucoup moins. Ils ne vivent que de dons. Ah là là, ce voyage va nous coûter cher, à cause de tous ces problèmes mécaniques. 16 euros de perdu, et ce n'est pas fini. Le voyage leur coûte cher en fatigue. Même si le pays renoue avec la croissance, l'argent se fait attendre dans les régions reculées comme celle-ci. L'économie du Nicaragua est bloquée par un manque terrible d'infrastructures. Et pour cause. 7 heures pour 40 km. C'est très long. 
C'est un des pires chemins de la région. Le gouvernement actuel n'alloue pas de budget à l'entretien de ces pistes. La famille au pouvoir utilise l'argent public à des fins personnelles pour financer son parti. J'essaye de repérer où pourrait passer la moto. Là, la terre est molle. C'est risqué. Très risqué. Les chevaux mécaniques avancent bien moins vite que leurs cousins à quatre pattes. Avec l'aide de Dieu, frère Alexandre et frère Jean espèrent bien accomplir leur mission. Convaincre les habitants du village de Rosita de venir prier dans leur église. Mais encore une fois, le ciel les abandonne. La nuit va tomber, on ne trouvera plus personne, il n'y a plus rien à faire. Je pense qu'on va abandonner, faire demi-tour. Nos plans tombent à l'eau à cause du mauvais état de la piste. Et ça, c'est frustrant. Ce sont les desseins de Dieu et on doit les accepter. Plus je lave et plus c'est sale. Il en faut plus pour décourager nos deux prêtres. Demain, ils chevaucheront encore une fois leur moto, bien décidés à évangéliser de nouvelles ouailles. Le convoi de dynamite, lui, est devenu l'otage d'un énorme orage. Et comme si cela ne suffisait pas, quelques kilomètres plus loin, le dernier pont à passer menace d'être submergé par la crue, voire de se disloquer, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois cette année. Vers 23 heures, le convoi passe juste à temps. Après 400 km et 15 heures de voyage, les 7 tonnes et demie de dynamite arrivent enfin dans la ville minière de Bonanza. Le 
Cette dynamite va servir aux mineurs. Et grâce à elle, ils pourront faire sauter la roche et trouver l'or. À Bonanza, on extrait de l'or depuis 1880. La ville semble ne pas avoir bougé depuis cette époque. À côté des mines officielles, des tas de clandestins tentent leur chance. Il faut dire que cette partie du Nicaragua est un peu une corne d'abondance. Les entrailles de ces montagnes recèlent bien d'autres métaux précieux. La mine fait vivre environ 250 familles de mineurs. Ici, on extrait de la roche contenant de l'or. De l'or, de l'argent, du zinc et du chrome. On trouve tout ça dans la mine. La mine s'enfonce jusqu'à 150 mètres sous la montagne. En apparence, elle ressemble à une mine moderne. Mais il n'y a aucune lumière. Et les étés se font rares au fond des tunnels. C'est ici que je travaille, tous les jours. De jour comme de nuit. De toute façon, c'est la même chose, car ici, c'est tout le temps obscur. Le plus grand danger, c'est que les parois s'effritent. Et si la paroi cède, c'est fini pour nous. Jovelki travaille en plongée profonde. 100 mètres de roche le séparent du niveau du sol. Je travaille avec prudence, parce que si je tombe, je peux me tuer. À 18 ans, le jeune homme creuse sans relâche pour arracher à la mine 5 tonnes de roches. Une fois tamisé, il restera sur le tapis seulement 30 petits grammes d'or. Ce n'est pas énorme, mais il compte sur sa jeunesse pour en extraire bien plus. Pour l'amour de l'or, nous sommes tous prêts à mourir. Peu importe si tout cela s'effondre. L'important, c'est de pouvoir en extraire le maximum avant que la mine ne s'écroule. Qu'ils soient clandestins ou employés, aucun wagonnet ne vient soulager leur travail. Tous les deux jours, des camions prennent la direction des centres de tamisage. Je transporte près de 150 sacs. C'est un chargement de plus de 10 tonnes, entre 10 et 11 tonnes. Ah. 
Cette piste est une odyssée. Tu peux rester complètement bloqué deux ou trois heures. Ramon a une règle à laquelle il ne déroge jamais. Toujours rouler en compagnie d'autres camions. C'est le seul moyen pour lui d'avoir une chance d'arriver au bout de la route. Tu vois, si cet orage éclate, la route va devenir un véritable bourbier, une vraie patinoire. Il faut vraiment que je me dépêche avant que la pluie arrive. Ah, il faut pas que je perde ma vitesse, sinon je vais m'embourber. Ramon a une sacrée condition physique pour résister chaque jour aux secousses qui le balottent dans tous les sens. Il a aussi un bon coup de volant. Son camion manque de se coucher à chaque instant. Une pierre a créé une fuite d'air. Tous les chauffeurs se sont arrêtés et lui prêtent main forte. Sur cette piste entre chauffeurs, on doit s'entraider. On n'a pas le choix. Il faut être solidaire. Ramon terminera son voyage sans encombre. Juste à temps pour aller voter le lendemain aux élections municipales. Les Nicaraguayens, partis travailler en ville, rentrent au village glisser leur bulletin dans l'urne. Des voyages qui durent parfois plusieurs jours dans des conditions extrêmes, tellement les transports en commun sont vétustes. La gare routière de Rosita a fait le plein. Les voyageurs qui le connaissent espèrent tomber sur un chauffeur qu'ils surnomment tous El Toro. Pour son habilité à se jouer des embûches et à respecter les horaires de départ en tout cas. Allez, allez, chavalo. Tu dois partir à 9h25. Allez, allez Mais les passagers arrivent jusqu'au dernier moment. Regarde, il y en a un qui court. Puerto, puerto Dans son vieux bus de transport scolaire américain qui date des années 90, El Toro compte rallier la ville de Puerto Cabeza à 150 km en 8 heures. Ça 
Ça y est, il pleut. Ça va être un jour de pluie. C'est pas bon pour la piste, mais pour nous, c'est pas plus mal. Il va faire un peu plus frais. Quand la route est submergée, je ne vois plus par où passer. Mais comme je la connais bien, je sais plus ou moins où il faut rouler. Ni de poule ou pas, El Toro accélère. Il doit arriver avant la nuit pour rattraper la barge qui lui fera traverser le fleuve. Les machettes, je les garde derrière mon siège, parce qu'un passager pourrait en blesser un autre. Donc, je leur interdis de garder leurs machettes avec eux, pour éviter les accidents. Dans le bus, il y a 64 places assises. Là, c'est complet. Mais bon. Il reste toujours un peu de place sur les marches. Ce camion est en panne de batterie. El Toro a un peu d'avance. La solidarité se met en place. Je vais le remorquer en attachant la chaîne au châssis. Le camion ne démarre pas. Ce n'est pas un problème de batterie, comme le pense son conducteur. Je ne peux pas l'aider plus. On est déjà en retard. La barge n'attendra pas. Au Nicaragua, le temps s'écoule lentement. Ses habitants ont appris à vivre avec les imprévus. Il faut dire qu'ils n'ont pas vraiment le choix. heures de route et une demi-heure de traversée plus tard, la fin du voyage est proche. Est 
on arrive sur la côte. Et ici, tout est différent. C'est la terre où vit le peuple des Miskitos. On ne les rencontre pas à l'intérieur du pays. Le territoire des Miskitos est une petite enclave au sein du Nicaragua. Ce peuple indigène a obtenu son autonomie. Ils vivent d'agriculture, de chasse et des produits de la mer. Autant dire que leur condition de vie est plus que précaire. Les Miskitos sont des spécialistes de la pêche à la langouste et du homard. Un tuyau relié à un compresseur leur apporte l'oxygène. Certains hommes font entre 12 et 16 plongées par jour. Une folie qui ne laisse pas les corps indemnes. Quand ils travaillent depuis des années, les plongeurs n'ont plus la condition. Ils vieillissent très vite. Mais par besoin, ils sont obligés de continuer à plonger. C'est comme ça que les accidents arrivent. Comme ils descendent à 27 ou 30 mètres, la profondeur les affecte. Deux heures plus tard, le butin est maigre en langouste. La surpêche les a décimés depuis longtemps. Les miskitos se sont rabattus sur un animal moins noble, les concombres de mer, très appréciés par les Chinois, mais vendus bien moins cher. Vous êtes descendu profond Non. À combien À 20 mètres. C'est un travail pénible. Pourquoi L'eau, la mer, c'est très dangereux Oui, c'est dangereux. Quels sont les dangers Eh bien, on peut mourir. Hein. Les accidents de plongée sont nombreux. En 2013, le long de la côte qui relie le Nicaragua au pays voisin, le Honduras. 2000 miskitos en ont été victimes. En mer, certains villages se trouvent à plus de 70 km des côtes. Difficile pour les secours, quand il y en a, d'intervenir à temps. risque pour les plongeurs, ce sont les accidents de décompression. Une remontée un peu trop rapide peut les laisser infirmes à vie. C'est ce qui est arrivé à Elvaristo, il y a 20 ans. Quand je les vois partir, ça me fait peur. J'ai envie de leur dire que c'est dangereux. Mais de toute façon, ils ne m'écouteraient pas. Ici, les jeunes se lancent en mer comme ça. Ils apprennent à plonger avec leurs amis. On ne leur donne aucune protection. Personne ne les forme au métier. Nous sommes un peuple autochtone. 
le peuple miskitos. Et pour les autres, notre vie ne vaut rien. À leurs yeux, peu importe que l'on meure ou que l'on finisse paralysé comme moi. Elvaristo tentera de changer le destin de son peuple lors des élections municipales en votant contre le parti au pouvoir. Sans grand espoir, au Nicaragua, protester et manifester sont interdits. Les opposants ont du mal à faire entendre leur voix. Personne ne croit vraiment au changement, tellement les soupçons de fraude sont nombreux. Le président actuel dirige le pays depuis 11 ans et il compte bien asseoir son parti sur tout le pays. Ceux qui sont au pouvoir bafouent nos droits de citoyens. À la tombée de la nuit, les bulletins de vote repartent en ville dans le camion de NR. À l'aller, si un problème mécanique l'avait empêché de livrer les urnes, la sanction aurait été terrible pour le jeune homme. Dieu merci, j'ai accompli mon devoir. J'échappe aux 90 jours de prison. Si une panne intervient maintenant, ce n'est pas grave. NR terminera à pied les bulletins de vote sur le dos. Comme prévu, le parti au gouvernement s'est imposé dans la plupart des mairies. Au Nicaragua, les chemins qui mènent vers la démocratie sont comme son réseau routier, tortueux.